Advent is advantageous. I hope you like that. My name is Scott Cherry. I am excited to introduce today's program. It's the 12th day of Advent 2018 and it's the 6th day of the theme of joy. That's right. The second week of Advent is focused on joy and I've been doing daily live Facebook posts about joy, including some special guests uh, recently from Wayne State University uh, doing some open air presentations there. And today we're doing a studio presentation at the film studio of U of M Dearborn. And this is exciting because Advent is exciting. And it's my pleasure to, well, first announce the sponsor, one of the sponsors of this program today is Rachel Christie of U of M Dearborn and uh, the very new president John Shaheen. Thanks to you for sponsoring this and the next two lectures which will be next Wednesday including myself and Steve Schlichter and uh, also Faith and Reason and the Tao and Tawheed page are also joint spo sponsors of this show. So I hope that you'll be tuning in and watching these in the various Facebook locations they'll be streaming live from. And now I want to introduce Wissam Yusuf, who's going to be talking about why Christmas, or the reason of Christmas. He can tell you so much more, and you'll see the joy coming out of his heart. Uh, Wissam is a native Iraqi from Baghdad, and uh, he's going to do the first 20 minutes in English, as articulate as he is in, in, in this language. And also then the next 20 minutes in Arabic, which is his mother tongue. Uh, Wissam has a very fascinating story, a journey that has brought him to his faith in Christ and to the place and position that he's in now. So please welcome Wissam Yusuf. Thank you, Wissam. I appreciate that, my dear friend and fellow laborer in Christ, Scott Cherry. Greetings and blessings to you all. I am Wusam. Millions of people around the world are celebrating in this part of the year uh, Christmas. There has not been any other event in the Gregorian calendar that has sparked more controversy than Christmas. While many people say that it is a Christian ordinance to celebrate Christmas, and that explains its Catholic name, some people go to uh, uh, the other extreme and say that uh, it is a sin to celebrate Christmas. Many people celebrate Christmas for the mere association with the New Year. Uh, many others celebrate it as a commemoration of the birth of Jesus Christ, either as a Lord and Savior or as a good teacher and a major prophet. Uh, People agree that so many traditions have crept in and, and became part of our annual uh, practices at this part of the year, starting with the very date of Christmas, uh, December 25th, to the Christmas trees, to the uh, customs of uh, writing cards and exchanging gifts and the character of Santa Claus. And people uh, uh, come up with uh, new ideas to make uh, children happy, for example. But why has Christmas become the most celebrated, most festive, joyous part of the year, the most celebrated birthday uh, in the past 2,000 years for the uh, uh, major part of the world among so many millions of people? What is so special about Christ and about his birth? My name is Wissam. I am an associate minister at the Sunset Church of Christ and the adjunct assistant dean for the Arabic studies with Sunset International Bible Institute in Lubbock, Texas. Let us take a journey through God's Word, the Bible, and learn what's so special about Christ and about His birth. I think it is necessary for us to begin with the fact that so many people wrote about Christ and about His birth centuries before He was even born in the flesh. In fact, this is one reason why we Christians believe that the Bible is the inspired Word of God. Uh, the Bible was penned down by the hands of people who did miracles, people who could foretell the future. And they told the exact uh, way and the exact time and place of the birth of Jesus Christ. So let's take a tour and see how deep the birth of Christ was rooted in history. 
we will learn also that Christ existed way before he was born to Mary in the flesh. The earliest reference to the manner of the birth of Christ may be as old as the first book of the Bible. The first book in the Torah is called Genesis, and it tells us about the beginnings, how God created the heavens and the earth, how he created us human beings, how he created other things, and how we used to live in a perfect world that had no pain, and no death, and no suffering. The Bible teaches us that Adam and Eve sinned because they were deceived by a fallen angel disguised as a serpent. In his righteous judgment against the serpent, God told Satan in the earliest parts of Genesis that he would put enmity between it, and that is between the serpent, uh, that would be a symbol of Satan. God said, and I will put enmity between you and the woman and between your seed and her seed. He shall bruise your head and you shall bruise his heel. This may be the earliest reference, the third chapter of the first book of the Bible, the book of Genesis, the earliest reference to the fact that Jesus Christ would be born to a woman. God said that he would put enmity between the seed of the serpent, and that is Satan, and the seed of the woman, and God promised that the seed of the woman, the one that would be born to a woman only without a father, would uh, reverse the work of Satan, would uh, uh, claim victory over Satan, and would save us from the uh, death that is associated with the sin that entered the world because of Satan. Centuries later, another prophet by the name Isaiah would be more specific in saying that the Savior would come out of a woman. The prophet Isaiah said that in chapter 7 of his book. He said, uh, the uh, virgin, or behold, the virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. Not only is this a reference to the fact that Jesus would be born to a woman, only a virgin that did not have any relationship, carnal relationship with a male human being on this earth, but also to the, the divinity of Christ. Emmanuel is a Hebrew word or Emmanuel that means God with us. So that is the or that has been the specific uh, manner in which Christ was born. The prophets also wrote about the specific uh, a time in which Christ was born. And we read about that in multiple places, including the book of Daniel. Daniel was one of the prophets of the exile. Uh, he, along with multitudes, upon multitudes of other Jews, were taken captive by the Babylonians around the year 586 before Christ. So that is more than five centuries before the birth of Christ. He was taken captive. They were in Babylon. And Daniel was summoned by the Babylonian king at that time, Nebuchadnezzar, who had a disturbing dream. And Nebuchadnezzar wanted his dream to be interpreted for him. He realized that that was not just a regular average nightmare. That was a, a, a persistent dream with a certain message that could influence him and his kingdom and the whole world afterward. So Daniel... Uh, known to be somebody who knew how to interpret dreams, uh, heard the king uh, uh, explaining what he saw the night before. Nebuchadnezzar saw, uh, as he said, a statue that is made of certain metals, gold and silver and bronze and iron. Uh, and then there was a rock that fell on the feet of the statue and destroyed it. The rock eventually grew and became a mountain. Daniel explained that dream to the king and he told him that he or his kingdom, that is the Babylonian Empire, was the head of gold of that statue and that God has determined that a kingdom after a kingdom would uh, take turn to rule that part of the world, the Middle East, especially God's people at that time, the Jewish people. And then after the head of gold, there was a bust of silver and Daniel said that that was a reference to the Persian Empire. History says that the Babylonian Empire fell to the Persian, the neighboring Persian Empire, uh, around uh, 539 BC. Daniel also said that the bronze part of the statue was another kingdom, and that is the Greeks. And then he said that the Roman Empire, remember that was even before the Roman Empire was established, 
That's why we believe that the Bible is the word of God because the Bible associates the ability to foretell the future with the inspiration from God. No one can ever tell the future except the prophets of God. So Daniel said that there would be a fourth kingdom in a clear reference to the Roman Empire that invaded the Middle East uh, around the year 63 BC. And Daniel says in chapter 2 of his book, and in the days of these kings still talking about the Roman Empire, and in the days of these kings, uh, the uh, 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 or God would establish a kingdom. Well, in the days of these kings, the God of heaven will set up a kingdom which shall never be destroyed as a reference to the church that was built by Jesus Christ. So the time of the birth of Christ was set to be not under the Babylonians, uh, nor under the Persians that came after the Babylonians, nor under the Greeks that came afterward, but under the Romans. And Jesus Christ was born actually at the time of the first uh, uh, emperor of the Roman Empire, and that is Augustus Caesar. The place of the birth of Christ was also foretold by the prophets uh, of God way before it was appointed. Now, many people know Jesus to be a citizen or a resident of the Palestinian city of Nazareth. He is called Jesus the Nazarene or Jesus of Nazareth. The followers of Christ are called the, the, the uh, Nazarenes. And yet, Jesus Christ was foretold to be born in Bethlehem, the city of his forefather, King and Prophet David. Both Jesus and David were born in Bethlehem. There is a dramatic story that tells how Jesus a resident of Nazareth that was born to two residents of Nazareth was uh, uh, born in another city. In fact, Jesus Christ chose his own place of birth. Once again, the Bible tells us that uh, Christ existed before he was born in the flesh. It tells us that actually Christ has always existed and that he being in the form of God. We read that in Philippians chapter 2. Jesus chose to take the form of a bond servant and come in the likeness of men, humbling himself and obeying till he died on the cross. That answers the question, well, if Jesus was born 2,000 years ago, then how can you tell that he has always existed? Well, he uh, always uh, did exist, but he chose to come in the flesh for three decades for a specific purpose that we will be talking about at the conclusion of this presentation. Well, the story says that Mary, a virgin that was betrothed to a man by the name Joseph. By the way, both Mary and Joseph are descendants of David, the famous king and prophet. Uh, they, uh, Mary was told by Gabriel that she would be pregnant. She was not married yet. She was surprised. Gabriel told her that she would become pregnant by the Holy Spirit. Joseph was also told that later, and he was told to name his son, after he's born, Jesus. Jesus came from the Greek word of the original name of the Messiah, and that is Yeshua. Yeshua in Hebrew means God saves, in another reference to his divinity and his mission. Well, in a dramatic twist of events, the first emperor of the Roman Empire, and that is Augustus Caesar, issued a decree that all the residents of the Roman world should register at their native town for a census. And because of that, both Mary and Joseph had to travel when Mary was pregnant with Jesus. They had to travel south all the way from Nazareth to Bethlehem because that's the city of David. That's the city where David was from to register there for the Roman census. Imagine Jesus Christ choosing the time and the means and the place of his own birth. He was in control in the whole uh, uh, story at the whole time. Well, they arrived at the crowded city of Bethlehem that had so many people coming to register for the census. Because of that, there was no place in any inn in the city. And Jesus, the king of kings, was born in a manger. Regardless of what people think about the Christmas season. Jesus Christ made it very clear that the purpose behind his coming to earth uh, that he wanted us to commemorate was not his birth as much as his death 
and his resurrection from the death. Why did Jesus, the Son of God, have to die? Well, the Bible tells us that we all have sinned and come short of the glory of God. And it tells us that every sin is punishable by death. Remember, Adam and Eve were perfect before they were driven out of Eden because of one sin that they committed. We all know that we commit sins all the time and we are not perfect. Every one of these sins uh, is enough for God to sentence us to eternal separation from him. Jesus came to claim that death penalty on him for him to die and to give us the eternal life that only he deserves. He said, he who believes and is baptized will be saved and he who does not believe will be condemned. You may or may not celebrate Christmas, but this is an invitation for you to believe that Jesus Christ has died for you according to the scriptures. Please do not wait the opportunity for all your sins to be forgiven. The real joy that you can take from this season is not the joy that is associated with the birth of Jesus as much as the joy that is associated with his death for you and his resurrection that you may have an eternal life. It is a free gift and heaven and all its glory is available to you forever and ever. يحتفل الكثيرون هذه الأيام بموسم أعياد الميلاد لا يوجد أي مناسبة أخرى في التقويم الميلادي أثارت جدلا أكثر من أعياد الميلاد فبينما يعتقد ويقول البعض أن أعياد الميلاد والاحتفال بها هي واجب ديني وهذا يفسر الاسم الكاثوليكي لأعياد الميلاد Christmas or Christ's Mass يذهب الآخرون إلى درجة أن يقولوا أن الاحتفال بأعياد الميلاد هي خطية وأثم وذنب العديد من الناس يحتفلون بأعياد الميلاد لا لأي سبب ديني وإنما لمجرد الارتباط بموسم نهاية السنة وبداية السنة الجديدة التغيير في التقويم والبعض يحتفلون بها لأنها عيد ميلاد المسيح عيسى أو يسوع المسيح أما لكونه نبي أو لكونه رب ومخلص أما لكونه أحد أنبياء أو أولياء العزم أو لكونه الرب والمخلص يسوع المسيح بغض النظر عن الجانب الديني لأعياد الميلاد يتفق الكثيرون من, بين من بينهم المسيحيين أن الكثير من التقاليد والعادات التي ما أنزل الله بها من سلطان دخلت إلى أعياد الميلاد وأصبحت جزءا من ممارساتنا السنوية أشجار أعياد الميلاد باب نوئل كتابة البطاقات التذكارية وتبادل الهدايا والناس يبتكرون طريقة تلو الطريقة ليفرحوا الأطفال على سبيل المثال لماذا السؤال هو لماذا أصبح عيد الميلاد من أكثر أو العفو أكثر مناسبة احتفالا في السنة كلها في السنين الألفين التي خلت في معظم أنحاء العالم الملايين والملايين من الناس احتفلوا بهذا بعيد الميلاد هذا أكثر من أي عيد ميلاد آخر ما هو الشيء اللي يميز أعياد الميلاد في نهاية السنة الميلادية وما يميز المسيح عن غيره من أعياد الميلاد اسمي وسام أنا معاون عميد معهد سنست للدراسات اللاهوتية في تكساس لنأخذ جولة في كلمة الله الكتاب المقدس ولنرى ما الذي يميز المسيح ويميز ميلاده من الضروري أن نذكر أولا أن الكثيرين من الناس كتبوا عن ميلاد المسيح قبل أن يولد وهذا هو بالواقع السبب الذي يدفع المسيحيين للاعتقاد أن الكتاب المقدس هو كلمة الله لأن الكتاب المقدس كتبته أيدي لإناس صانعة للمعجزات كانوا يتنبؤون بالمستقبل وهذا هو معنى كلمة نبي النبي هو من يتنبأ والناس تنبأت عن كيفية وعن مكان وعن زمان ولادة المسيح قبل ولادته بقرون راح نشوف لاحقا في درسنا هذا اليوم أن المسيح قد وجد قبل أن يولد لمريم بالجسد قد تكون أول إشارة لميلاد أو لكيفية ميلاد المسيح قد كتبت في أول كتاب من أو في أول سفر من أسفار الكتاب المقدس والذي يدعى سفر التكوين أول سفر يعني سورة تقريبا بالكتاب المقدس اسمها سفر التكوين تتحدث عن البدايات التكوين الخليقة 
كيف خلق الله السماوات والأرض وكيف خلق آدم وحواء وكيف عاش آدم وحواء في جنة عدن في عالم كامل ليس فيه ألم ولا موت ولا حزن ولا, ولا كل شيء وكان عندهم قانون واحد وكنا نعرفه لا تقربا هذه الشجرة خدع آدم وحواء من قبل إبليس الذي كان متنكرا على هيئة حية وأكلوا من هذه الثمرة ودخلت الخطية عالمنا وحكم علينا بالموت وبالانفصال من الله وفي بر عدالته ودينونته أدان الله إبليس متنبئا بالولادة العذرية للمسيح قائلا لإبليس وأضع عداوة طبعا هذا الإصحاح الثالث من سفر التكوين وأضع عداوة بينك أو بينك وبين المرأة يعني الله قال لإبليس راح أضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك أو نسلك كحية ونسلها هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبة فالله وعد أنه سيرسل من يبطل عمل إبليس وينتصر على إبليس ويسحق رأس إبليس وهذا الشخص سيكون مولودا من إمرأة بعد عدة قرون تنبأ نبي آخر اسمه أشعياء بشكل أكثر دقة وتفصيلا عن الولادة العذرية للمسيح وكان هذا قبل المسيح بسبعة قرون قال أشعياء في الفصل السابع من كتابه حل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل عمانوئيل بالعبرية معناها الله معنا في إشارة إلى لاهوت المسيح هاي كيفية ولادة المسيح العذرية التي كتب عنها الأنبياء قبل ولادته بقرون زمان ولادة المسيح أيضا كتب عنه الأنبياء ونقرأ تفاصيل هذه النبوات في سفر دانيال في سفر آخر من أسفار الكتاب المقدس دانيال كان أحد أنبياء السبي هو نبي من الله وكان يتنبأ بالمستقبل وهو مولود وعاش في إسرائيل قبل أن يسبى مع العديد من اليهود إلى بابل ويقول أو تقول القصة أن الملك البابلي في ذلك الوقت نبوخذ نصر رأى حلما رأى رؤية وكانت هاي الرؤية مخيفة للملك وطلب تفسيرها وعلم الملك نبوخذ نصر أن هناك من يفسر النبوءات أو الرؤى أو الأحلام واللي هو دانيال فاستدعى دانيال وقال له أنا حلمت هذا الحلم ما هو تفسير وكان الحلم أن نبوخذ نصر رأى تمثالا عظيما التمثال كان مكون من ذهب وفضة ونحاس وحديد ورأى الملك أن صخرة وقعت على قدمي التمثال وحطمت قبل أن تنمو الصخرة لتصبح جبلا عظيما فالملك قال لدانيال فسر لي هذا الحلم ما هو معنى دانيال قال له هذا هو تفسير الحلم أنت هو الرأس الذهبي الرأس الذهبي الجزء العلوي من التمثال كان رمز إلى بابل إلى نبوخذ نصر وإلى إمبراطورية إمبراطورية بابل بعدك ستأتي مملكة أقل منك الإمبراطورية البابلية سقطت ضحية الاحتلال الفارسي سنة 539 قبل الميلاد وهذا هو جزء الفضي من التمثال دانيال قال له هاي الرؤية من الله وهي تقول لك أنه الشرق الأوسط العالم اللي كان فيه من يعبدون الله في ذلك الوقت اللي هم اليهود راح تتعاقب عليهم مملكة تلو مملكة وبعد الإمبراطورية الفارسية الجزء النحاسي مال التمثال كان يرمز إلى اليونان قال له بعد الفرس راح يجون اليونان يحتلون هذاك الجزء من العالم وبعد هذا الجزء الحديد والذي هو الامبراطوريه الرومانيه تذكر هذا الحكي كان خمس قرون قبل ولاده المسيح قرنين قبل ان تصبح روما دوله فالنبي تنبا عن ان الامبراطوريه الرومانيه ستحتل الشرق الاوسط قبل ان تولد الامبراطوريه الرومانيه وقال دانيال في الفصل الثاني من كتابه آه وفي أيام هؤلاء الملوك يحكي عن الملوك الرومان عن الدولة الرومانية يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا وملكها لا يترك لشعب آخر وتسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد آه 
الامبراطوريه البابليه راح تسقط والفارسيه راح تسقط ودوله اليونان مال الاسكندر كلها تسقط والامبراطوريه الرومانيه راح تسقط وفي ايام الامبراطوريه الرومانيه بالمناسبه الرومان احتلوا فلسطين في سنه 63 قبل الميلاد في ايامهم مو بايام البابليين مو بايام الفرس مو بايام اليونان في ايام الرومان وبالتالي يكون النبي قد حدد مكان ولادة المسيح الصخرة والجبل هي الكنيسة التي بناها المسيح والكنيسة عاشت لألفين سنة بينما سقطت هاي الإمبراطوريات كلها فهذا هو زمان ولادة المسيح مكان ولادة المسيح أيضا مذكور وتنبأ عنه أنبياء القديم وهناك قصة مثيرة تروي لنا كيف اختار المسيح محل ولادته المسيح طبعا معروف انه هو من سكان الناصرة يسمونه يسوع الناصري والمسيحيين يسمونهم نصارى وحتى امه اللي هي مريم ويوسف اللي هو رجل امه هم مولودين في الناصرة ومع ذلك المسيح ولد في بيت لحم شلون اجوا مريم ويوسف من الناصرة على اي اساس لأنه محل سكناهم في الناصرة إلى بيت لحم لكي يتمموا نبوءة قديمة والنبوءة قالها النبي ميخا اللي قال في الفصل الخامس من كتابه أما أنت يا بيت لحم إفراتة وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل هاي النبوءة تقول انه المسيح سيولد في بيت لحم. يعلمنا الكتاب المقدس هذا طبعا اجابة على السؤال الشائع، شلون تقول انه المسيح كان دائما موجودا اذا هو انولد قبل 2000 سنة من مريم. يعلمنا الكتاب المقدس ان المسيح كان دائما موجودا قبل ولادته بالجسد من مريم ويقول انه كان في صورة الله قبل ان يأخذ صورة عبد في شبه الناس واضعا نفسه بالطاعة حتى موت الصليب ليقوم من الموت وليبني ملكوته هذا الحكي مثبت في سفر الرسالة إلى فيليبي الأصحاح الثاني القصة تقول أنه مريم والتي كانت مخطوبة لرجل اسمه يوسف قال لها الملاك جبرائيل أنها ستحبل هي بعد أمام الزوجة قالت له شلون قال لها راح تحبلين من الروح القدس ويوسف أيضا أخبره بذلك فيما بعد وقيل له أن يسمي مولوده يسوع طبعا العرب يسمونه عيسى الآراميين يسمونه يسوع عيسى جاي من اسم اليوناني ويسوع جاي من اسم العبري هو بالتأكيد كان يتحدث الآرامية وهي لكن من العبرية يسوع أو يشوع معناها الله يخلص في إشارة إلى لاهوته وإلى مهمته على الأرض معناها الله يخلص في تطور مثير للأحداث القيصر الروماني أول إمبراطور أول إمبراطور للإمبراطورية الرومانية اللي هو احتل الشرق الأوسط في سنة 63 قبل الميلاد أصدر مرسوما أن يسافر كل سكان الإمبراطورية الرومانية إلى محل سكناهم للتسجيل لإحصاء الرومان كانوا يسوون إحصاء وقالوا أنه كل واحد لازم يروح إلى محل ولادته مو محل سكنه ويسجل هناك لأنه مريم ويوسف اثنيناتهم كانوا من نسل داود عليه السلام داود النبي الملك اللي هو جد مريم ويوسف داود أيضا ولد في مدينة بيت لحم فكان عليهم أن يسافرون من الناصرة جنوبا إلى بيت لحم حتى يسجلوا وكانت مريم حامل في ذلك الوقت و حالما وصلوا بيت لحم اصبحت جاءتها المخاض جاءها المخاض وولد يسوع ملك الملوك في مذود للحيوانات لانه كل الخانات في بيت لحم كانت مزدحمه وممتلئه. بغض النظر عما يعتقد به مختلف الناس عن اعياد الميلاد. قال يسوع ان اساس مهمته التي جاء بها الى الارض والتي يريد منا أن نستذكرها ونحتفل بها ليس هي ولادته بل موته وقيامته يعلمنا الكتاب المقدس أن الجميع قد أخطأوا وأعوزهم مجد الله ويقول أن أجرة الخطية هي موت كل أثم يرتكب بشر عقوبته الإعدام 
وأن المسيح قد حمل عنا حكم موتنا ليموت هو على الصليب وأن طريقنا الوحيد لنتصالح مع الله وليغفر لنا هو بالإيمان بالمسيح وبطاعة إنجيله قال يسوع من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن فقد دين احتمال تحتفل بعياد الميناد واحتمال لا تحتفل هذا شيء خصك ولكن دعوتنا لك هنا هي أن تؤمن أن المسيح مات لأجلك بحسب الكتاب لا تضع فرصة غفران ذنوبك كلها وتذكر أن السماء وكل مجدها هي هدية مجانية لك هذا اليوم وإلى الأبد ليباركك الله وإلى اللقاء